students welcome back to my inspine tutorials our today's topic is coelom and in this topic we will be seeing following subtopics so it uh, it is in front of you you can see the topics first is organization of coelom in different grades in which we will be seeing acelomates pseudocelomates coelomates concept then we will be seeing types of coelom in which we will be seeing schizocelous coelom enterocelous coelom and mesenchymal coelom then last topic would be different theories of formation of coelom in which we will be seeing different theories which uh, which was uh, proposed by different scientists to explain this coelom thing so yeah let's get started we will be starting with the introduction first introduction of coelom now evolution of body cavity is an important event which further helped the formation of efficient body systems to support growing organs and distribute material ye jo evolution hua tha body cavity ka wo ek important event tha kyunki coelom ka matlab agar hum normal terms mein baat kare to coelom ka matlab hota hai cavity ek cavity jahan par hollow space present hoti hai to yahan ye jo body cavity ka evolution hua hai wo ek important event mana jata hai kyunki wo further hame aur help karta hai jisse ki body system aur zyada डेवलप हो सके ग्रोइंग ऑर्गन्स और ज्यादा डेवलप हो सके डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल का पॉसिबल हो पाए तो ये सारी चीजों के लिए सीलोम के कहना जी इवोल्यूशन हुआ था अब जो बॉडी गेविटी होती है ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर साथ में ये जो बीच में बॉडी गेविटी जिसको हम सीलोम कहते हैं वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी एक्ट करती है वहां पर अगर कहीं पर भी शॉक आएगी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और इंसान को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेगी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी साथ में प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को सीलोम जो होती है एक मेन बॉडी कैविटी होती है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में जो कि लोकेटेड होती है जनरली अगर बात की जाए तो इंटरस्टाइनल कैनाल के अंदर एंड द बॉडी वॉल के बीच के अंदर तो जो इंटरस्टाइनल कैनाल होगी और बॉडी वॉल होगी वहां पर उसके बीच में ये कहीं पर लोकेटेड मानी जाती है सीलों की बात कर रहे थे हम तो ये इंट्रोडक्शन हो गया इसका साथ में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के पार्ट में इस टॉपिक को भी इंक्लूड करेंगे जिससे कि ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो पाए जो टॉपिक का यहाँ पर नाम है वो है अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट किस तरह से अर्ली स्टेजेस होती है डेवलपमेंट के टाइम पे उसको देखेंगे जनरली अगर हम देखा जाए जनरल में क्या होता है जो जायगोट होता है जायगोट हमें पता है क्या होता है एक छोटा फॉर्म रहता है एम्ब्रियो का तो जायगोट जो रहता है वो उसके अंदर रैपिड सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा जायगोट के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे रैपिड सेल डिवीजन जिसको हम क्लीवेज का नाम देते हैं साथ में ये जो क्लीवेज रहता है वो क्या करता है एक कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स को धीरे धीरे बनाने लगता है और उसको हम नाम देने लगते हैं मोरूला तो सबसे पहले जो जायकोट के अंदर डिविजन स्टार्ट होने के बाद स्टेज आती है वो हो जाती है मोरूला अब यहाँ पर जो डिफरेंट सेल्स रहते हैं डिराइव फ्रॉम क्लीवेज आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे सेल्स अगर अलग अलग सेल्स जो फॉर्म हो रहे हैं इस क्लीवेज के टाइम पे उनको हम क्या नाम देते हैं ब्लास्टोमियर्स तो कॉम्पैक्ट मास को हम मोरूला कहते हैं और जो अलग अलग सेल्स हैं उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं जब क्लीवेज एंड करता है तो वहां पर जो चीज फॉर्म होती है उसको ब्लास्टूला का नाम दिया जाता है और जैसे जैसे क्लीवेज प्रोसीड करता जाता है आगे बढ़ता जाता जो जो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं और जो सेल्स होते हैं ब्लास्टूला के वो एक तरह से अरेंज इस तरह से होने लगते हैं जैसे कि एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हो जिसकी एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर और बीच में एक हॉलो कैविटी भी आ रही हो इस तरह का स्ट्रक्चर उनमें बनने लगता है जैसे 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 नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स बढ़ते हैं फिर क्या होता है जो सेंट्रल कैविटी होती है ब्लास्टूला की उसको नाम हम अब जो नाम दिया जाता है उसको कहा जाता है ब्लास्टोसील या फिर उसको सेगमेंटेशन कैविटी या फिर उसको प्राइमरी बॉडी कैविटी कहा जाता है तो अभी हमने फिलहाल उसको सीलों का नाम नहीं दिया हम उसको ब्लास्टोसील सेगमेंटेशन कैविटी या फिर प्राइमरी बॉडी कैविटी कहने लगते हैं थोड़े टाइम बाद इसमें इनवेजिनेशन ऑफ सेल्स शुरू होता है एट वन एंड ऑफ ब्लास्टूला रिजल्टिंग इन दी फॉर्मेशन ऑफ गेस्टूला साथ में अब यहाँ पर क्या होगा जहाँ बॉडी कैविटी थी उसकी तरफ एक इनवेजिनेशन हॉलो लाइक स्ट्रक्चर की तरफ इनवेजिनेशन शुरू होता है इसी वजह से जब वो एंड आ जाता है उसका एंड होने लगता है तो जो ब्लास्टूला जब एंड होता है तो उस टाइम पे अब उसको हम नाम देंगे गेस्ट्रूला तो मोरूला ब्लास्टूला गेस्ट्रूला एम बी जी इस तरह से एक फॉर्मेशन हो रहा है बीच में ब्लास्टोमेयर का भी कंसेप्ट देखा था क्लीवेज का भी देखा था तो बहुत इजी था नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब जब हम गेस्ट्रोला तक आ गए तो जो ओपन कैविटी होती है गेस्ट्रोला की वो लाइंड होती है उसके अंदर लाइनिंग किसकी बनी होती है एंड्रोडर्म की बनी होती है इसी वजह से अब यहाँ पर हम इस गेस्ट्रोला की ओपन कैविटी को जो नाम देंगे उसको कहा जाता है आर्केन टेरॉन या फिर प्रिमेटिव गट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्केन टेरॉन गेस्ट्रोला की ओपन कैविटी जो की एंड्रोडर्म से लाइंड रहती है उसको कहा जाता है और ये जो ओपनिंग रहती है इसको ब्लास्टोपोर भी कहा जाता है अब जो आउटर लेयर होती है गेस्ट्रोला की वो एक्टोडर्म की बनी होती है और वहीं जो इनर लेयर होती है गैस्ट्रोला की वो एंडोडर्म की बनी होती है और इसके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है वो दो लेयर्स की उसको ब्लास्टोसील कहा जाता है 
जो मेंबर्स होते हैं रेडिएटा के वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं डिप्लोप्लास्टिक का मीनिंग होता है कि जब दो लेयर्स वहां पे प्रेजेंट हो एक्टोडर्म और एंड्रोडर्म वहीं अगर ट्रिप्लोप्लास्टिक की बात की जाती तो एक्टोडर्म एंड्रोडर्म और मीजोडर्म एक और लेयर वहां पर इंक्लूडेड हो जाती तो ये थोड़ा सा था जो बायोलेट्रियंस होते हैं उनमें ट्रिप्लो तरह का आ, मतलब फॉर्मेशन देखा जाता है जिसमें एक थर्ड जर्म लेयर इंक्लूड हो जाती है जिसके बारे में हमने अभी बात करी मीजोडर्म जिसको कहते हैं और ये अराइज करती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म तो ये मान लीजिए एक्टोडर्म है एक्टोडर्म बाहर वाली होगी एंडोडर्म अंदर वाली होगी और बीच वाली लेयर मीजोडर्म होगी तो बाहर एक्टोडर्म और अंदर एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म मीजोडर्म सॉलिड होती है और लूजली ऑर्गेनाइज टिश्यू से बनी होती है जिसको मीजन कायम कहा जाता है तो इस पर भी एमसीक्यूज बनते हैं मीजोडर्म सॉलिड होती है और कैसे टिश्यूज की बनी होती है मीजन कायम की बनी होती है इन फ्रंट ऑफ यू यर इज अ डायग्राम विच इज शोइंग अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट किस तरह से डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है हमने जिसको पढ़ा है हम उसी को यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू में ले रहे हैं सबसे पहले जाइगोड था जाइगोड का फॉर्मेशन हमें पता है मेल गैमेट इंटू फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से जाइगोड फॉर्म हुआ जाइगोड धीरे धीरे डेवलप होता है मोरूला के अंदर ये क्लीवेज स्टार्ट होता जा रहा है तो मोरूला एक कॉम्पैक्ट मास्क की तरह एक्ट करता है धीरे धीरे यहाँ पर और सेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो ये ब्लास्ट्यूला के अंदर बदल गया ब्लास्ट्यूला की ही बात करें तो अगर हम क्रॉस सेक्शन कर दे ब्लास्ट का इसको क्रॉस सेक्शन करना इसका मतलब इसको कट कर दिया गया तो अंदर से पाया गया अंदर एक ब्लास्टो सील फॉर्म हो रही थी एक स्पेस टाइप हॉलो कैविटी साथ में यहां जो छोटे छोटे सेल्स थे उनको ब्लास्टो मेयर्स का नाम दिया जाता है थोड़े टाइम बाद ये जो ब्लास्टो मेयर्स है ब्लास्टो सील वाली जो पोजिशन थी ब्लास्टूला की उसमें इनवेजिनेशन शुरू हो जाता है सेल्स का आप देख सकते हैं सेल्स अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं एक शेप यहां पर बन रहा है कुछ इस तरह से तो ये जो हिल टाइप स्ट्रक्चर बनता है इसको इनवेजिनेशन कहा जाता है यहाँ पर अंदर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट होती है और इस प्रोसेस को गेस्ट्रोलेशन कहा जाता है और इसके गेस्ट्रोलेशन प्रोसेस के बाद जो चीज फॉर्म होती है उसको गेस्ट्रोला कहा जाता है अब ये जब गेस्ट्रोला फॉर्म हो जाता है तो यहाँ पर ब्लास्टोपोर रहता है ब्लास्टोसील रहती है एक्टोडर्म रहती है एंड्रो सॉरी एंड्रोडर्म रहती है एक्टोडर्म रहती है और ब्लास्टोमियर सेल्स भी होते हैं तो ये गेस्ट्रोला का स्ट्रक्चर हो गया एट लास्ट यहाँ पर सिलोमेट्स सूडोसिलोमेट्स एंड सूडोसिलोमेट्स इसके यहाँ पर इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे पर इसको यहाँ पर देख लेते हैं ए सिलोमेट्स वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्लास्टोसील जो होती है वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड होती है मीजन काइम के थ्रू ब्लास्टोसील जो थी एक हॉलो स्पेस थी मीजन काइम वो टिश्यू था जो कि मीजोडम को बनाता था तो अगर ब्लास्टोसील के अंदर मीजन काइम वाला टिश्यू आ जाता है तो उसको ए सिलोमेट्स कहा जाता है सूडोसिलोमेट्स में क्या होता है जो ब्लास्टोसील होती है वो पार्ट फील्ड होती है मीजन काइम के साथ और अनऑक्यूपाइड पोर्शन जो उसका रहता है वो सूडो सीलोम बनाता है इसका मतलब क्या है फॉर एग्जांपल ये हॉलो स्पेस है अगर हॉलो स्पेस पूरी तरह से टिश्यूज की भरी है मीजन काइम टिश्यू की भरी है तो वो तो ए सीलोमेट्स हो गए वहीं अगर एक हॉलो स्पेस है उस हॉलो स्पेस में आधी जगह तो आपको मीजन काइम देखने को मिल रही है और आधी स्पेस एकदम खाली है तो उसको सूडोसिलोम कहा जाता है और उन ऑर्गेनिजम्स को सूडोसिलोमेट्स कहा जाता है वहीं सीलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां जो ब्लास्टोसील होती है वो कंप्लीटली रिप्लेस्ड होती है ट्रू सीलों के साथ यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होती कोई भी मीजन काइम कोई भी टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता वो पूरी तरह से हॉल होती है वो होते हैं सीलोमेट्स अब डेफिनेशन देख लेते हैं सीलोम की डेफिनेशन होती है सीलोम की कुछ इस तरह सीलोम एक ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया हुआ वर्ड है और ये हॉलो कैविटी को कहा जाता है इसमें फ्लूड फिल्ड कैविटी रहती है बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी कैनाल और ये लाइंड होती है ऑन ऑल साइड्स बाय मीजोडर्म तो यहाँ पर मेनली वो किस चीज से सराउंडेड रहती है मीजोडर्म से और जो पेरिटोनियल कैविटी होती है एबडोमन की इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सीलोम उसको भी सीलोम में इंक्लूड किया जाता है देर आर सिमिलर स्पेसेस अराउंड आर हार्ट एंड लंग्स और इसी तरह की स्पेसेस अपने हार्ट के आसपास और जो ऑर्गेनिजम्स के लंग्स होते हैं उसके आसपास देखने को मिल जाए स्ट्रक्चर और मोड ऑफ डेवलपमेंट सीलोम का जो होता है वो डिफर करता है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स तो ये छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर देखी अब एडवांटेजेस ऑफ सीलोम देखने से पहले हम उसके डिटेल में जाते हैं जो हमने देखा था बिफोर सीइंग एडवांटेजेस ऑफ सीलोम इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द स्पेशल फीचर्स ऑफ सीलोम जिसे अभी हम देख रहे हैं अब क्या होता है जो डेवलपमेंटली सीलोम अगर डेवलपमेंटली देखा जाए तो जो सीलोम होता है राइस करता है एज अ स्प्लिट इन द मीजोडम मीजोडम में जैसे जैसे स्प्लिट आता जाता है वैसे वैसे सीलोम वहां पर फॉर्म होता जाता है और विच बिकम्स बाइफर्केटेड दो चीजों में डिवाइड होता है दो लेयर्स के अंदर दो लेयर्स के अंदर डिवाइड
सीलोम के अंदर हमें इंक्लूड करना जरूरी हो जाता है कि सीलोम बायफर्केशन के थ्रू बन जब मीजोडम का बायफर्केशन होता है तो उसके वहां पर दो लेयर्स फॉर्म होने लगती है सोमेटिक लेयर्स प्लैंकनिक लेयर सोमेटिक लेयर जो होती है वो सीधे एपिडर्मिस के पास पाई जाती है और जो स्प्लैंकनिक लेयर होती है वो एंडोडर्म के पास पाई जाती है एपिडर्मिस और एंडोडर्म के पास सेकेंड पॉइंट है जो सीलोम रहती है सीलोम बिकम्स बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय सीलोमिक एपिथीलियम विच सिक्रीट सीलोमिक फ्लूड अब जो सीलोम होती है वो जो स्पेस होती है वो पूरी तरह से हर साइड से सीलोमिक एपिथीलियम की बनी होती है और वो सिक्रीट करती जाती है वहां पर सीलोमिक फ्लूड को जो कि उस स्पेस में बढ़ता जाता है थर्ड पॉइंट है कि जो ग्रेटर पार्ट होता है सीलोम का फॉर्म्स अ पेरीविस्ट्रल कैविटी या फिर उसको स्प्लैंकोनो सील भी कहा जाता है तो ग्रेटर पार्ट सीलोम का ये पेरीविस्ट्रल कैविटी की तरफ फॉर्म करता है हमने बात की थी वो वहाँ बायफर्केशन होता है तो एक तरफ का हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो पेरीविस्ट्रल कैविटी को बनाता है या फिर उसका दूसरा नाम होता है स्प्लैंकनो सील फिर फोर्थ पॉइंट कहता है इट इज अ फ्लूड फिल्ड स्पेस इन साइड विच इज लॉज दिसरा जो ये स्पेस होती है सीलोम इस स्पेस में फ्लूड फिल्ड स्पेस कहा जाता है इसको क्योंकि यहाँ पर फ्लूड फिल्ड रहता है और यहाँ पर जो विसरा रहता है वो लॉज रहता है फिफ्थ पॉइंट है बिकॉज ऑफ दिस पैकिंग द विसरा रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ बॉडी वॉल तो इसी वजह से ये जो विसरा अंदर रहता है उसकी अगर इस तरह से पैकिंग हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आसपास की जो मसल्स की बॉडी वॉल है अगर वो मूवमेंट कर भी रही है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा क्योंकि एक स्पेस के बाहर अगर बात की जाए तो वहां ऑर्गन्स प्रेजेंट है ऑर्गन्स में मसल्स प्रेजेंट है तो वो मूवमेंट लगातार करती होती है तो ऐसा नहीं होता कि अंदर ये जो विस्ट्रल स्पेस है ये जो विसरा भरी हुई स्पेस है वो भी वहां पर उससे ट्रिगर होगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर पॉइंट है इन सम हायर एनिमल्स पार्ट ऑफ दी पेरिविस्ट्रल कैविटीज केप्ट सेपरेट टू फॉर्म रेस्ट्रिक्टेड कैविटीज उस सीलों में नेचर कैन एंड ओनली बी रियलाइज इफ द डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज फॉलोड तो कुछ हायर एनिमल्स में यह भी देखने को मिला है जो पेरीविस्ट्रल कैविटी होती है वो अलग से ही मतलब मानी जाती है एक अलग ही एरिया में रहती है और बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड कैविटीज में होती है जहां पर वो मतलब बिल्कुल उन पर कोई फर्क ही नहीं हो सकता कि आसपास क्या हो रहा है तो उनका एरिया ही अलग हो जाता है ऐसा कहा जाता है और उसकी लेकिन अगर हमें और ज्यादा चेकिंग करनी तो हमें उसकी डेवलपमेंट हिस्ट्री को फॉलो अप करना पड़ेगा तो ही वो हमें समझ में आएगी टू सेवन पॉइंट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज द एंसेस्ट्रल सिलोमेट एनिमल्स हैड सेगमेंटली अरेंज मीजोडर्मल पाउचेस तो जो हमारे एंसेस्ट्रल सिलोमेट एनिमल्स थे उनके अंदर जो मीजोडर्मल पाउचेस थे वो सेगमेंटली अरेंज हुआ करते थे फिर इन्हीं पाउचेस से ये भी बिलीव किया जाता है कि यही जो पाउचेस है उनसे गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा एक प्रोसेस हुई होगी प्रोलीफरेशन की एपिथीलियर लाइनिंग से और वहां से गैमेट्स फॉर्म हो गए होगे ऐसा करके उन्होंने एक थ्योरी ये भी यहाँ पर कंक्लूड की थी नाइन्थ पॉइंट कहता है कि लेटर ऑन दीज पाउचेस बिकेम मॉडिफाइड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द इवोल्यूशन ऑफ मीजोडर्मल पाउचेस इज एविडेंट इन प्रेजेंट डे सीलोमिट्स तो इन्होंने ये सारी चीजों से ये कंक्लूड करा कि ये जो पाउचेस से धीरे धीरे और ज्यादा मॉडिफाई होते गए और स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर और बाद में ये जो इवोल्यूशन हुआ मीजोडर्मल पाउचेस का वो इविडेंट है आज की प्रेजेंट डे सीलोमेट्स के लिए कि इस तरह से सीलोम का फॉर्मेशन हुआ होगा तो ये थोड़े से फीचर्स थे अब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम को देखेंगे डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर जिसमें ए सीलोमेट सूडो सीलोमेट्स और सीलोमेट्स को इंक्लूड करेंगे तो इसको पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से इसका थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट ले लेते हैं ए सीलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर कोई सीलोम नहीं होती है पूरी तरह से एब्सेंट होती है सीलोम सूडो सीलोमेट्स ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होती है हमने पहले भी बात की थी इनमें आधे पोर्शन में मीजन का आ जाती है और आधे पोर्शन में कुछ भी नहीं होता है यू सीलोमेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ट्रू सीलोम वाले होते हैं पूरी तरह से यहाँ पर सीलोम प्रेजेंट होती है और यहाँ तो पूरी तरह से मीजन का प्रेजेंट रहता है यहाँ पर मीजन का जो होता है वो हाफ आ जाता है वन बाई टू लिख रही हूं यहाँ पर मैं और यहाँ पर मीजन का पूरी तरह से एब्सेंट होती है तो मीजन का इम एब्सेंट होगी तो सीलोम प्रेजेंट हो जाएगी यहाँ पर सीलोम हाफ होगी तो वो सूडो हो जाएंगे और यहाँ पर सीलोम पूरी तरह से एब्सेंट हो जाएगी तो ये लिखा पड़ा अभी लिखने में थोड़ा सा वो हो गया है लेकिन इसका कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है ए सीलोमेट्स हैव नो सीलोमिक कैविटी द स्पेस अराउंड द इंटरनल ऑर्गन इज कम्प्लीटली फिल्ड बाय पेरन कायमा हेंस देर इज नो बॉडी कैविटी सराउंडिंग द इंटरनल ऑर्गन यहाँ पर कहा गया है कि जो ए सीलोमेट्स उनके होते हैं वहाँ पर कोई सीलोमिक कैविटी नहीं होती और वो जो स्पेस होती है इंटरनल ऑर्गन के आसपास तो वो पूरी तरह से पेरन कायमा से फिल्ड होती है या फिर हम मिजन कायम भी उसको कह सकते हैं और वहाँ पर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती जो कि इंटरनल ऑर्गन को सराउंड करे
parenchyma restricts the movement of the internal organs only a gut cilantron or spongo seal exist in these animals and there is no other cavity to jo parenchyma hoti hai ab yahan par internal organs jo hoge unke aas pass parenchyma present hai to wo internal organs ko hilne nahi deti ek jagah par unko stable rakhti hai to parenchyma wahan par unko protect is tarah se kar rahi hoti hai lekin yahan par ek gut cilantron ya fir usko jisko hum spongo seal kehte hain bas wo wali yahan par cavities present ho sakti hai jo kuch animals mein dekhne ko milti hai बाकी इसके अलावा वहां पर कोई भी कैविटी नहीं होती मतलब अगर हम बात करें तो सीलों में यहाँ पर नहीं होती यहाँ पर गट हो सकता है सीलेंट्रॉन हो सकता है या फिर स्पॉन्जो सील हो सकती है एग्जाम्पल होते हैं प्लेटवॉर्म्स प्लेटियलमेंट्स सीलेंट्रेट्स और स्पॉन्जेस तो ये सारे जो लोअर इन्वर्टिब्रेट है वो इसमें करीब करीब इंक्लूडेड आ गए हमने एक फिगर है ए सीलोमेट एनिमल्स को शो करने के लिए ये प्लेनेरिया का डायग्राम है प्लेनेरिया में अगर हम देखे तो ये जो पहला पोर्शन है जिसको हमने ब्लैक वाले की वहां पर लेबलिंग करी है तो बॉडी कवरिंग डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म है एक तरह से हम उसको एक्टोडर्म का नाम दे सकते हैं जो ब्लू पोर्शन है यहाँ पर वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो कि डिराइव होता है एंडोडर्म से और जो येलो पोर्शन है वो पेरन कायम है जो कि डिराइव होती है मीजोडर्म से जिसको हमने मीजन कायम भी कहा था तो इस जगह पर कहीं पर भी हमें बॉडी कैविटी दिखाई नहीं दे रही ए सिलोमेट्स की हम बात कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है प्लेन एरिया का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा जो कि फ्लेटफॉर्म होता है एक तरह का तो एनिमल्स आर विदाउट अ बॉडी केविटी इन ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स कॉल्ड ए सिलोमेट्स और इस ग्रुप को ए सिलोमेटा भी कहा जाता है यहाँ कुछ और एग्जांपल्स इंक्लूडेड है उन पर भी ध्यान देते हैं ग्रांथो स्टोम्यूलिडा प्लेटी एलमेंट्स नेमार्टिया फिर उसके बाद गेस्ट्रोट्राइका फिर काइनोराइन का ये सारे एग्जांपल्स ए सिलोमेट्स में आ जाते हैं वैसे हमने उसके ऊपर से जो मेन होते हैं उनको तो इंक्लूड कर ही लिया था पर यहाँ पर और अगर डिटेल लिखना हो तो ये भी आप लिख सकते हैं सूडो सिलोमेट्स सूडो वर्ड लगाया ही जब जाता है जब कोई चीज फॉल्स हो तभी हम इसको यूज करते हैं तो फॉल्स कैविटी जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है उन्हें सूडो सीरोमेट्स कहा जाता है ये ना ही फॉर्म्ड होता है मीजोडर्म से ना ही पूरी तरह लाइंड होता है मीजोडर्म की पेरिटोनियम से इट इज कॉल्ड सो फिर उसके बाद जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं लाइफ फ्रीली विद इन सूडोसिलोम तो जो सीडोसिलोम होती है वहां पर इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और डिटेल भी देखते तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं राउंड वॉर्म्स नेमेथेलमेंस और कुछ माइनर फाइला जो कि इसमें ग्रुप्ड होते हैं अंडर एसकेल मीन्स वो भी इसमें आ जाते हैं तो ये छोटे एग्जाम्पल्स से इसमें यहाँ पर आपके सामने सूडो सीरोमेट का डायग्राम है जिसमें राउंड वॉर्म्स को हमने देखा इससे पहले हमने फ्लैट वॉर्म्स का एग्जाम्पल लिया था जो कि प्लेटी एलमेंट्स में इंक्लूडेड होते हैं अब हम सूडो सीरोमेट्स के अंदर राउंड वॉर्म्स का एग्जाम्पल लेंगे वहाँ प्लेन एरिया था यहाँ राउंड वॉर्म्स है फाइलम नेमेथ एलमेंट्स में ही आते हैं इसका जब जो सेक्शन होता है उसको जब लिया गया तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हुआ बॉडी कवरिंग डिराइव फ्रॉम एक्टोडम ऊपर ही ऊपर यहाँ पर एक्टोडम है उसके बाद सूडो में यहाँ पर शोन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिराइव फ्रॉम एंड्रोडम यहाँ पर शोन है जो कि ब्लू पोर्शन में और मसल लेयर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडम यहाँ पर शोन है तो सूडो सीलो में यहाँ पर आ जाती है और आप देख सकते हैं हाफ पोर्शन में यहाँ पर कलर दिखाई दे रहा है हिस्सा और आधे पोर्शन में कोई कलर नहीं है तो जो आधा हिस्सा कलर्ड है वो यहाँ पर शो कर रहा है कि वहां पर आधे हिस्से में मीजन कायम है और आधे हिस्से में मीजन कायम नहीं है तो वो सूडो सीरोम होती है तो ये सूडो सीरोम एट्स का डायग्राम था सूडो सीरोम का मैटर भी यहाँ देख लेते हैं वो एक तरह की फॉल्स केविटी होती है फ्लूड फिल्ड रहती है बॉडी केविटी एक तरह की लाइन बिटवीन गट एंड आउटर बॉडी वॉल मस्क्यूलेचर एंड जनरली फॉर्म बाय परसिस्टेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील कॉल्ड सूडोसील जो टर्म सूडो सीलोम होता है वो यूजली रेफर किया जाता है स्पेस के लिए विच डज नॉट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडम एंड नॉट अलाइंड बाय सीलोमिक एपिथीलियम तो ये हमने अभी तक जो पढ़ा उसी को हम यहाँ पर फ्रॉम मीजोडम फिर उसके बाद जो बॉडी केविटी रहती इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय द फाइब्रस प्रोसेस ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल मसल सेल्स जिसको मीजोडर्म कहा जाता है और इंटरनली बाय द इंटेस्टाइन जिसको एंडोडर्म कहा जाता है सूडोसिलोमिक फ्लूड आल्सो एक्ट एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन टू मेंटेन बॉडी शेप एंड सर्कुलेट न्यूट्रिएंट्स अब ये जो सूडोसिलोमिक फ्लूड रहता है वो एक तरह से एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह वर्क करता है जो कि हाइड्रोस्टेटिक वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि यहां पर एक लिक्विड है जो कि स्केलेटन की तरह वहां पर एक्ट कर रहा है वो बॉडी शेप को मेंटेन करता है और न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट भी करता है एनिमल्स दैट कंटेन अ सूडोसील आर कॉल्ड सूडोसिलोमेट्स और सूडोसिलोमेट एनिमल्स और जिनमें ये कैविटी uh, होती है उन्हें ये नाम दिया जाता है सूडोसिलोमेट एनिमल्स जो होते हैं साथ सूडोसिलोमेट एनिमल्स को एक और नाम दिया जाता है उसको कहा जाता है हीमोसिलोमेट या फिर ब्लास्टोसिलोमेट एनिमल्स इसकी जो टर्मिनोलॉजी थी उनको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था ब्रस्का और ब्रस्का दोनों टू की ही बात थी सूडो सिलोमेट्स के कुछ और डिटेल्ड एग
और जो स्मॉल फ्री लिविंग नेमाटोड्स होते हैं उनके अंदर जो सूडोसील होती है वो भी बहुत स्मॉल होती है नॉन एग्जिस्टेंट होती है बट मे बी वॉल्यूमिनस इन लार्ज साइज नेमाटोड्स अगर छोटे नेमाटोड्स में देखें तो ये बहुत ना के बराबर ही वहाँ पर सूडोसीलोम होती है लेकिन वहीं अगर बड़े लार्ज साइज नेमोटोड्स में चेक करेंगे तो वहाँ सूडोसीलोम का शेप साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा सूडोसील जो होती है नेमेटोमोर्फस में मोर्फोस के अंदर उनके अंदर स्टिलेट मिजन काइमल सेल्स पाए जाते हैं रोटी फर्ड्स के अंदर स्पेशियस फ्लूड फिल्ड सूडोसील प्रेजेंट होती है जो कि अकर्स अब बॉडी वॉल अकर्स बिनी द बॉडी वॉल एंड सराउंड सराउंड द गट एंड अदर इंटरनल ऑर्गन तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेल नाउ वी विल बी सींग सीलोमेट्स और यू सीलोमेट्स ये ट्रू सीलोमेट्स होते हैं इन विच द सीलोम इज लाइन बोथ इन साइड द बॉडी वॉल एंड अराउंड दी गट बाय मिजोडम सीलोम जो रहती है यहाँ पर लाइन होती है मिजोडर्मल एपिथीलियम से जिसको पेरीटोनियम कहा जाता है फिर उसके बाद जो पोर्शन होता है एपीथीलियम का दैट लाइंस द आउटर वॉल ऑफ सीलोम इज कॉल्ड एज पेराइटल सोमेटिक पेरिटोनियम अब वो जो पोर्शन एपीथीलियम का जो कि इस आउटर वॉल ऑफ सीलोम को लाइन करता है उसको पेराइटल सोमेटिक पेरिटोनियम कहा जाता है और जो पोर्शन एपीथीलियम का लाइन करता है इनर वॉल ऑफ सीलोम को उसको विस्तरल या फिर स्प्लैंकनिक एपीथीलियम का नाम दिया जाता है अब जिन ऑर्गेनिजम्स में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है उनके अंदर मिजेंट्रीज भी पाई जाती है विच सस्पेंड द बॉडी ऑर्गन्स विद इन द सीलोम जो मिजेंट्रीज का क्या काम होता है वो बॉडी ऑर्गन्स को वहीं रखती है सीलोम के वहाँ पर सस्पेंड कर कर रखती है तो वहाँ मिजेंट्रीज भी होती है एग्जाम्पल एनलीड्स आर्थ्रोपोर्ट्स मॉलस इकाइनोडर्म इकाइनोडर्मेटास एंड कॉर्डेट्स सीलोमेट्स का डायग्राम देख लेते हैं हम फाइलम एनलीडा आर्थ्रोपोटा मॉलस का इकाइनोडर्मेटा कॉर्डेटा के व्यू में देख तो जब यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनिज्म की क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में कट की जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले जो पिंक लेयर है वो बॉडी कवरिंग डिराइव फ्रॉम एक्टोडम को शो कर रही है जो यहाँ पर लाइट जो क्रीम कलर से दो कलर शो ने यहाँ पर दो साइड में उसको सीलोम कहा गया है बीच में ग्रीन पोर्शन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिराइव फ्रॉम एंड्रोडम को शो कर रहा है और जो पर्पल टाइप का ग्रेज पर्पल टाइप का पोर्शन है वो पेरन टिश्यू लेयर डिराइव फ्रॉम मीजोडम को शो कर रहा है तो इस तरह से सीलोमेट्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाता है मेट्स में एक बात यहाँ पर और जरूर ये डिस्कस करना कि जो ट्रू सिलोम एक तो ही हमने पढ़ लिया कि जो ट्रू सिलोम होती है ये जो कि लाई करती बिटवीन गर्ट एंड आउटर बॉडी वॉल मस्क्यूलेचर लैंड होती है सिलोम एक एपिथीलियम से डिराइव होती है एम्ब्रियोनिक मीजोडम से इसका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है ये ओपन करती है एक्सटी एक बाहर की तरफ ओपन करती है थ्रू द सिलोमोडक्ट अब सिलोमोडक्ट का यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट जो जो सीलोमोडक्ट्स होती है उसमें ओवीडक्ट्स आ जाती है एक्सटीरो जो एक्सट्रीटरी डक्ट्स होती है वो आ जाती है सीलोमिक फ्लूड कंटेंस अमीबोइड सेल्स और अमीबोसाइट्स अब यहाँ जो सीलोमिक फ्लूड के अंदर सीलोमिक फ्लूड फिल्ड रहता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके बारे में ये कंसेप्ट देखना जरूरी है अमीबाइट सेल्स वहाँ पर होते हैं और अमीबोसाइट्स भी हम उनको कह सकते हैं यहाँ जो एनिमल्स रहते हैं कंटेनिंग सच अ बॉडी केविटी और सीलोम आर नोन है सीलोमेट्स उनको सीलोमेट्स कहा जाता है कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमने सीलोमेट्स में देखना है साइपनक्यूला इकाइरा ट्राया प्यूलिडा मोलस्का एनलिडा आर्थ्रोपोडा ओनाइकोफोरा फोरोनिडा ब्रेचियोपोडा ब्रायोजोआ इकाइनोडर्मेटा कीटो ना था हेमी कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आप सोच रहे हो अभी इससे थोड़ी देर पहले भी हमने एग्जाम्पल्स देखे लेकिन वो हमने एक बेसिक लेवल पे देखे अगर हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं तो हमें डिटेल्ड एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए माइनर फाइला इंक्लूडेड करने वाले तो वो सब चीज़ हमने इसमें ली तो जो आना चाहिए आंसर वो पूरी तरह से यहाँ पर है सीलोमेट्स के एग्जाम्पल्स इनको हम फॉलोअप करेंगे एग्जाम्पल्स में हमारा सेकेंड जो सब हेडिंग है सीलोम टॉपिक का वो है टाइप्स ऑफ सीलोमेट्स सीलोमेट्स जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हमने देखे जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट थी अब उसी के हम अंदर के टाइप्स देखेंगे बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीलोम किस तरह से सीलोम का फॉर्मेशन होता है सीलोमेट्स को तीन क्लासेस में तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है शाइजो सीलोमेट्स एंटोरो सीलोमेट्स और मीजन कायमल सीलोमेट्स सो सबसे पहले देख लेते हैं शाइजो सीलोमेट्स को तो शाइजो सीलोमेट्स में ट्रू सीलोमेट्स रहते हैं इन विच बॉडी ग्रेविटी ओरिजिनेट्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रोलेशन गैस्ट्रोलेशन के टाइम पर यहाँ पर मीजोडर्मल टिश्यू में स्प्लिटिंग आती है ये जो मेथड होती है सीलोम फॉर्मेशन की उसको शाइजो सीलस कहा जाता है और ग्रीक वर्ड शाइजो का मतलब यहाँ पर स्प्लिट होता है और ये एनिमल्स में तो एनिमल्स के बेसिक लेवल पे यहाँ पर एग्जाम्पल है एनिलीड्स आर्थोपोडा मोलस्का और शाइजो सीलोम में जो स्पेस होती है वो फिल्ड रहती है ब्लड के साथ और इसी वजह से इसको हीमो भी कहा जाता है जैसे कि आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में ये देखने को मिल जाता है तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट था कि हीमोसील शाइजोसीलों के अंदर हमने इंक्लूड करी आर्थ्रोपोडा मोलस्का इसके एग्जांपल है यहाँ एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं एक्ट्रोडर्म ब्
और लास्ट में वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है ये डेवलपिंग सीलो में यहाँ पर दिखाई दे रही है हम शाइजो सीलोमेट का डायग्राम देख रहे हैं फाइलम एनालिटा आर्थ्रोपोडो मोलस्का के लिए तो ये एक छोटा सा डायग्राम शाइजो सीरी के थोड़े डिटेल्ड एग्जांपल भी यहाँ देख लीजिए मोलस्का सिपनक्यूला इकायोरा प्रायोप्यूलिडा एनालिडा आर्थ्रोपोडा टार्जी ग्रेड टार्डी ग्रेडा और ऑनकायोफोरा तो ये सारी चीजें शाइजो सीलो की एग्जाम एंटेरो सीलोमेट्स को देख लेते हैं आ, बहुत सारे ड्यूटेरोस्टोम्स ऐसे होते हैं जैसे कि कॉर्डेट्स इकाइनोडर्म्स इनके अंदर जो सीलोम होती है वो ओरिजिनेट करती है बाय आउट पाउचिंग ऑफ द आर्केंटेरॉन ड्यूरिंग गेस्ट्रुलेशन अगर आर्केंटेरॉन का जब गेस्ट्रुलेशन वाला टाइम चल रहा होता है अगर उस टाइम पे आउट पाउचिंग हो जाए बाहर की तरफ पाउचिंग फॉर्म होने लगे तो वहां पर एंटेरो सीलोमेट्स का यहाँ पर देखने को कंसेप्ट मिलता है और ईच पाउच देन एक्सपांड्स एंड इट्स मीजोडर्म लाइन्स द गट ऑन दी और यहाँ पर जितने भी पाउचेस होते हैं वो एक्सपांड करते हैं और जो उसकी मिजोरम लाइन रहती है जो गट के ऊपर रहती है ऑन द इनर साइड एंड बॉडी वॉल ऑन द आउटर साइड दिस मेथड ऑफ सीलोम फॉर्मेशन इज कॉल्ड एंटेरोसीलस इस तरह का फॉर्मेशन एंटेरोसी तो एंटेरोसीलोमेट्स के लिए यहाँ पर एक डायग्राम है हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले ये वाले फर्स्ट डायग्राम है एक्टोडर्म ब्लास्टोसील फ्लूड फिल अर्ली मिजोडर्मल सेल्स आर्केंटेरॉन एम्ब्रियोनिक गट एंडोडर्म ब्लास्टोफोर इस तरह से शोन किया गया है सारी चीजों को फिर उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन यहाँ पर ऐसा होगा यहाँ ब्लास्टोसील है गट भी यहाँ पर है और सेपरेशन ऑफ पाउचेस फ्रॉम द गट शोन है तो एक तरह से आउट पाउचिंग हो रही है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर डेवलपिंग सीलोम को शो किया गया है तो ये है एंट्रो सीली और ये जो एंटेरो सीलोमेट्स का कंसेप्ट है फाइलम इकाइनोडर्मेटा और कॉडेटा में पाया जाता है एंटेरोसीली के एक दो पॉइंट्स यहाँ पर और इंक्लूड करेंगे जो प्रोसेस होती है बाय विच सीलोम ये एक प्रोसेस होती है बाय विच सीलोम इज फॉर्म बाय द इवेजिनेशन फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक आर्केंट्रॉन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स आर डिटेच फ्रॉम द आर्केंट्रॉन एंड ग्रेजुअली ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई द होल बॉडी बाय एनलार्जमेंट तो यहाँ पर पाउचेस का फॉर्मेशन होता है एग्जाम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके कुछ इस तरह है सॉरी एक सेकेंड एग्जाम्पल्स इसके कुछ इस तरह है ड्यूटेरोस्टोमिया एग्जाम्पल इकाइनोकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा मायोसील लास्ट है मायोसील जो होती है इसको मीजन काइमल सीलोम भी कहा जाता है ये दिस टाइप ऑफ सीलोम ओरिजिनेट्स इन फोरोनीटा इन विच द मीजन काइम रीअरेंजेस टू इनक्लोज अ प्लेस कॉल्ड सीलोम ये एक तरह ये जो सीलोम होती है ये ओरिजिनेट करती है फोरोनीटा के अंदर ज्यादातर देखने को मिली है और इसमें जो मीजन काइम रहती है वो अपने आपको ऐसे रीअरेंज करती है जिससे कि वो एक प्लेस को इनक्लोज कर ले मार्शल Williams 1972 ने इसके बारे में बताया था इट इज एन अनयूजल मेथड ऑफ सीलोम फॉर्मेशन लेकिन ये एक अनयूजल मेथड है ज्यादातर इसका यूज देखने को नहीं मिलता है ना ही ये एंटेरो सीलोम में पाई जाती है ना ही ये शाइजो सीलस होती है तो ये एक अलग ही तरह की चीज होती है मायोसील जिसको कहा जाता है और ये बहुत अनयूजल है ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है अब यहाँ पे सीलोम थोड़े अलग ग्रुप्स हैं और भी कुछ जगह आई जाती है तो उनको भी देख लेते हैं जो सैपन क्यूला होता है उनके अंदर दो सीलोमिक कैविटीज होती है जिसमें से एक जो सीलोमिक कैविटी होती है वो रिंग लाइक होती है रिंग की तरह होती है जिस जो कि टेंटिकुलर सीलोम की होती है और सिचुएटेड होती है बेस ऑफ द टेंटिकल्स में एक्सटेंडिंग थ्री ब्रांचेज इन ईच टेंटिकल और दूसरी वाली जो होती है उसको ट्रंक सीलोम कहा जाता है विच इज दूसरी वाली ट्रंक सीलोम होती है विच इज स्पेशियस एंड ऑक्यूपाइज द ट्रंक रीजन सेपरेटेड फ्रॉम द टेंटिकुलर सीलोम अब जो सीलोमिक फ्लूड रहता है विद इन द सीलोम इज कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन उसको हमेशा कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन में रहता है ये सीलोमिक फ्लूड और वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें मूवमेंट ऑफ सीलिया होता है ऑफ द पेरिटोनियल सेल्स एंड बाय द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मस्कुलर बॉडी सीलोमिक फ्लूड जो रहता है उसके अंदर वॉन्डरिंग ल्यूकोसाइट डिस्क लाइक हिमेरिथ्रिन कंटेनिंग सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स और एक्सक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं तो ये सीलोमिक फ्लूड का कंस्टेंट अगर बात की जाए तो सिपन क्यूलस की तरह सिमिलर टाइप ऑफ सीलोमिक कैविटीज फाउंड इन इकाईस ट्रंक सीलोम जो रहता है वो स्पेशियस होता है अनइंटरप्टेड होता है सीलोम जो रहता है वो फ्लूड से फिल्ड रहता है और सर्कुलेटेड होता है मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द बॉडी से एंड बाय द सीलो ऑफ द सीलोमिक लाइनिंग से प्रिया पिलीडिया के अंदर क्लियर नहीं है कि वेदर द बॉडी कैविटी इज सूडोसीलोम और सीलोम तो बॉडी कैविटी जो रहती है यहाँ पर फ्लूड जो बॉडी कैविटी का फ्लूड रहता है उसके अंदर अमीबोसाइट्स और इरेथ्रोसाइट्स होते हैं वो पॉइंट हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे प्रिया पिलीडिया के लिए देख रहे हैं हम अभी वो तीनों सीलोम की कैविटी से बाहर आके कुछ अलग ही एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिनके थोड़े कंसेप्ट में चेंजेस है तो वो देख रहे हैं अभी हमने प्रिया पिलीडिया देखा अब हम देखेंगे पोगोनोफोरा यहाँ जो सीलो रहती है वो कंपार्टमेंटेड रहती है और एक्सटेंडेड रहती है टेंटिकल्स तक सीलोमिक फ्लूड यहाँ जो रहता है उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है और हीमोग्लोबिन पाया जाता है ओनाइकाफोरा के अंदर मेन बॉडी कैविटी हीमोसील होती है जो कि ट्रू सीलोम नहीं होती है और बॉडी कैविटी यहाँ पर मिक्सोसील कहलाती है ट्रू स
एज रिजल्ट द विसरा लाइज इन स्पेशियस केविटी फिल्ड विथ ब्लड जो ब्लड फिल्ड केविटी होती है उसको हिमोसिल कहते हैं मोलोस्का के अंदर सीलोम में पेरिकार्डियल सीलोम पाई जाती है अराउंड द हार्ट और गोनोडल सीलोम और पेयर्ड सिलोमिक डक्ट्स डक्ट्स भी वहां पर होती है जो कि सर्व करती है एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह आर्थोपोडा में सिलोम रिप्रेजेंट की जाती है केविटी ऑफ गोनार्ड्स के थ्रू और एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन सम स्पीशीज के थ्रू एनालिट्स के अंदर पेयर ऑफ सेक पाया जाता है राइट और लेफ्ट सिलोमिक वेसिकल लाइंग बीट लाइंग बिटवीन ईच सेगमेंट ऑफ द गट एंड द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द बॉडी वॉल जो केविटी होती है सिलोमिक वेसिकल के अंदर उसके अंदर फ्लूड पाया जाता है और कॉर्पोसल जो कि लाइंड होते हैं पेरिटोनियम से डिराइव किए जाते हैं मीजोडर्मिक एपिथीलियम से और हर सेगमेंट जो यहाँ पर रहता है एनालिटा का उसमें तो हर सेगमेंट जो होता है एनालिडा का उसमें डॉर्सल मिजेंट्री वेंट्रल मिजेंट्री और ट्रांसफर सेप्टम पाया जाता है थोड़े से कंसेप्ट से यहाँ पर ये मैं आपको नोट शो कर देती हूँ वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स को और इन्हेंस करने के लिए फिर ये इसके बाद इकानोडर्मेटा का आ जाता है सिलोम इन द एडल्ट इकानोडर्म से रिप्रेजेंटेड एज सेवरल डिस्टिंक्ट स्पेसेस फिर ये पाउचेस की यहाँ पर थोड़ी सी बात आ रही है फिर सिलोमिक वेसाइकल्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत आ रहा है मीजो सिल का अब हम व्यूज देखेंगे फ्रेंड थ्योरीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलोम उसको देख रहे हैं हम ओरिजिन ऑफ सिलोम के लिए चार बेसिक थ्योरीज दी गई है और उसको डिस्कस किया गया है डिटेल्स में बाय क्लैर्क नाइनटीन पहली थ्योरी होती है एंटेरोसील थ्योरी जिसको प्रपोज करा था सबसे पहले लैंगस्टर ने 1877 में और सपोर्ट किया था लैंग ने 1881 में सेडविक ने भी 1884 में इसको सपोर्ट किया था ये जो थ्योरी है वो कहती है कि जो सीलोम होती है मे हैव ओरिजिनेटेड बाय इमेजिनेशन एज पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन दी वॉल ऑफ एम्ब्रियोनिक आर्केटेरॉन जो सीलोम है वो ओरिजिनेट हुई होगी इमेजिनेशन के थ्रू पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाकर जो एम्ब्रियोनिक आर्केटेरॉन होती है उसके अंदर और ये जो टाइप ऑफ सीलोम फॉर्मेशन होता है वो मेनली एग्जिस्टिंग एंट्रोसीलस एनिमल्स में पाया जाता है इस कंसेप्ट को प्रपोज लैंगस्टर ने 1871-77 में कहा था सेडविक ने 1884 में सजेस्ट किया था कि जो गैस्ट्रिक पाउचेस होते हैं एंथोजोन्स को जिनको नीडेरिया कहा जाता है वो सेपरेटेड हो जाते हैं फ्रॉम फ्रॉम द मेन गैस्ट्रिक कैविटी जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है और ट्रांसफॉर्म होते हैं सिलोमिक पाउचेस में फिगर देखेंगे तो ये जो डायग्राम है ये एंट्रोसील थ्योरी ऑफ सीलोम फॉर्मेशन को डिपेक्ट कर रहा है फर्स्ट में डायग्राम जो है वो इलस्ट्रेट कर रहा है गैस्ट्रिक पॉकेट्स ऑफ एंथोजोन एनिमल्स और दूसरे में वो सीलोमिक पाउचेस को शो कर रहा है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाता है गैस्ट्रिक पॉकेट्स का एंथोजोन में उसके बाद का स्ट्रक्चर है तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखे हैं गैस्ट्रिक पॉकेट माउथ सिंसिल्स फिर सिंसलिस और सर्कुलर कैनाल और सिलोमिक पाउच यहाँ पर शोन है गोनोसील थ्योरी हेडशेक 1877, 1878, बर्ग 1885, मेयर 1890 और गुडरिच 1946। ओरिजिन जो होता है सिलोम का इन फेवर ऑफ गोनोसील थ्योरी इज दैट फर्स्ट सिलोमिक कैविटी आर रोज फ्रॉम द मीजोडर्मली डिराइव्ड एक्सपैंडेड गोनोडल कैविटीज एंड द कैविटीज पर फ्टर द रिलीज ऑफ गैमेट्स ये जो सीलोम की थ्योरी है इसमें कहा जाता है कि जब ओरिजिन हुआ था सीलोम का तो वो फेवर करता है गोनोसील थ्योरी का कि सबसे पहले जो सीलोम में कैविटी आई होगी वो मीजोडर्मली जो डिराइव्ड एक्सपांडेड गोनाडल कैविटीज थी वहां से आई होगी या फिर उन कैविटी होगी जो कि परसिस्टेड रही शुरू से आखिर तक आफ्टर द रिलीज ऑफ गैमेट्स अब ये जो एग्जाम्पल है इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल गोनेट जो होते हैं ऑफ ट्राई क्लेडेड प्लेटफॉर्म्स आर अरेंज इन अ लीनियर ऑर्डर एंड सेगमेंटल सीलोम ऑफ एनालीडा में हैव डेवलप्ड फ्रॉम दिस ट्राइकेड लिट अब हम यहाँ पर जो डायग्राम है वो गोनोसील फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं फर्स्ट वाला डायग्राम में पेरन कामा प्रोटोनेफ्रीडियम इंटेस्टाइन गोनोस्टोम गोनाइट बी में कुछ यहाँ पर लेबलिंग नहीं उसी लेबलिंग को हम कंटिन्यू और जो थर्ड सी फॉर्म का डायग्राम है उसके अंदर गोनाइट नेफ्रीडियम सीलोम और मसल लेयर शोन है तो डायग्राम शो इन द गोनोसील थ्योरी ऑफ सीलोम फॉर्मेशन नेफ्रोसिल थ्योरी लैंगस्टर 1874 स्नोटग्रास 1938 ये जो थ्योरी वो स्टेट करती है कि जो सीलोम है वो ओरिजिनेट हुई थी एक्सपांडेड नेफ्रीडिया ऑफ प्लेटफॉर्म से और इसका चीफ ऑब्जेक्शन है कि जो जो थ्योरी है इसका चीफ ऑब्जेक्शन ये है कि जो प्रोटो नेफ्रीडिया होते हैं आर हैव नॉट रिकॉर्डेड इन ऑल सीमेट्स वो हर सिलोमेट्स में नहीं पाए जाते इवन द इकाइनो डरमेट डू नॉट है एक्सक्रीटरी आइजोसील थ्योरी क्लैर्क ने 1964 में दी थी और ये थ्योरी स्टेट करती कि जो सीलो मोती कुड हैव इवॉल्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल प्लेट्स तो ये थी ये सारी थ्योरीज जो हमने चार थ्योरीज देखी अब सिग्निफिकेंस ऑफ सीलोम कुछ इस तरह है कि जो सीलो uh, होता है उसका क्या रोल प्ले होता है तो सीलोमिक फ्लूड के जो कंटेंट रहते हैं वो फैसिलेट करते हैं स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन पार्टिकल्स का या मटेरियल्स का सॉल्यूशन में सीलोम अफोर्ड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी एंड एक्सटेंस रूम फॉर द मूवमेंट ऑफ द गट विच रिमेन सस्पेंडेड कोनेट
इनकॉम्प्रेसिबलिक फ्लू जो सीलोम होता है जो वो फिल्ड रहता है इनकॉम्प्रेसिबल सीलोमिक फ्लूड से जो कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटिन की तरह भी एक्ट करता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है शॉक एब्जॉर्बर भी तो जो एडवांटेजेस होते हैं सीलोम में जैसे कि प्रिमेटिव डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो डेवलप हुए होते हैं मेजर बॉडी ग्रेविटी से जिनको जिनको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जब वो आ, उसके अंदर भी कुछ ऐसे लिमिटेशन होते हैं जैसे बॉडी साइज डेवलपमेंट और लोकोमोशन ऑफ द एनिमल तो जैसे जैसे अगर बात की जाए किसी भी एनिमल की अगर उसका बॉडी साइज उसका वेट इंक्रीज कर रहा है तो इस तरह से उसका बॉडी मास भी इंक्रीज करेगा जिस वजह से वो बहुत सारा स्ट्रेस एक तरह का स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर और जब लोकोमोशन करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी तरह की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा तो इन ऑर्गन्स के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए एक फॉर्मेशन जरूरी है इफेक्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम का तो ये सारे रीजंस से जिनकी वजह से ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन हुआ होगा सीलोंग का अब कुछ एडवांटेजेस हम देख लेते हैं जो ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के उनको ज्यादा स्पेस लगती है ग्रो करने के लिए तो जो सीलोम होता है वो उन्हें अलाउ करता है जिससे एक एक्स्ट्रा स्पेस जिससे कि वो ग्रो कर पाए ऑर्गन जैसे कि गोनाइट्स इनको एक स्पेस लगती है जब ब्रीडिंग सीजन आता है अगर एनिमल्स की बात करें जब वो अपने यंग वंस को बर्थ देंगे तो उस टाइम पे भी उनको एक बॉडी में स्पेस लगेगी जिससे कि वो वहां पर ग्रो कर सके यंग वंस तो ये सारी जो चीज होती है उसको अरेंज करने का काम सीलोम ही करती है साथ में सीलोम ये भी अलाउ करती है कि एक वेल ऑर्गेनाइज सर्कुलेटरी सिस्टम बने जो कि इफिशियंट हो हार्ट के साथ और वो ब्लड को ला सके वेसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो सीलोमिक फ्लूड होता है वो साथ में ट्रांसपोर्ट करता है मटीरियल्स को फास्टर देन डिफ्यूजन डिफ्यूजन से फास्टर सीलोमिक फ्लूड के अंदर एबिलिटी होती है और जनरली जो एनिमल्स होते हैं फिल फूड और वेस्ट प्रोडक्ट्स इन टू द सीलोम अपने फूड को अपने वेस्ट प्रोडक्ट को सीलोम में फिल कर लेते हैं और ये जो प्रोडक्ट्स रहते हैं फिर उसको धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होती है फ्लूड जनरेट इन इफेक्टिव हाइड्रोस्टेटिक फोर्स अगेंस्ट विच मसल्स ऑफ द एनिमल्स एक्ट और एक हाइड्रोस्टेटिक फोर्स भी प्रोवाइड करता है जिसे हम कह सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो कि लोकोमोशन में हेल्प करें